。大家好，呃，很多人经常问我这个太极拳到底是怎么练，是练大家子好还是中家子还是小家子好？你一开始呢，你这个练法你根据你的要求不同，你舒展，就说筋骨舒展开的，这是以大家子为为主的。你真正的去去练习的时候，你并不是说大架子的功夫要大，中架的功夫都小了，这不是那个事大架子是啥？你比方说句话的，都是说练那个这个小孩的肌肉等等这些东时候呢，呃，发育的时候小孩的上面你可呃可以用一点功夫。你真正你要如果说在像这个追求往里头追求的时候，你要想走到手交合，哎，比如肘七合。接胯合的时候，你大架子有的时候你往外求的太远的时候，都不是很合适，稍微高一点点往小架子上求了。第二个是啥？你在小架子上慢慢求求这些东西，为啥？你第一个是求自己内在的身体的一个圆转。你比方说，你就说咱练，别说练的太往别的上面高一点，就说你练这个推手，你架子特别大，经常你这号玩很顺。是吧？你但是说你一推手的时候，你你你高挑的时候都说你你不可能是那很低的，是吧？你低的时候你都不很顺的。所以说刚才说一句话说，你必须经常适合你自己，慢慢慢慢找到适合自己经常的运用的，经常这打架子合适的东西。所以说你说刚才说架子裂到好好的程度，你好到一个诠释了以后，他得找到一个自己的适合，一个不适合自己距离的。一个半径的一个这个这个角度，你适合这行练习的时候，越练越顺。你的架子、推手、走架、打手，即使走架，就是从这儿开始磨合。你如果说你走架，你跟你这个推手，或者是说跟你这个三手当中的时候，你距离，我我是练功夫一套东西，你推手又一套东西，这个恐怕是很难，你身体形成圆润的，都走化了，这很难。你除非是经经常推推，但是说你终究你走不到很远，所以说你最后这个走架走架的大小，就是找到你适合的位置。所以说很多老前辈他嗯走到以后，真的是推手以后后期，你看他打拳的时候很随意，就说很随意，找到他自己的个写字样形形成他自己的字儿，自己的拳架的，他的架构的，找到他的方向目的进入怎么去变化的。而不是像老师那种刚学呃，跟成家一样的，刚刚跟刚老师学拳一样，就是老师打成啥样，得走走成啥样那个是，这个这个这个是永远是你走走不长，走不上来的。所以说，你说刚才说一下，你首先你找着你自己合适的，也并不是我架子越小越好，也不是说架子越大越好，找着最合适的你的方位。就说你是合适的，你用尽了几个方式的，经常去练习，慢慢你身体形成自己的这种本能，这都是架子的一个转化。因为他你要求的、追求的方向，都追求的你的目的不同，很可能你出现的这个方式方法不同。所以说这这是追求架子的一个东西。好，今天都分享到这儿。